女儿，你要怀上这个男人的孩子，要不然我就死给你看。恭喜啊，生了个大胖小子。手创办的九州公司已市值百亿了，找孩子的事情还是让公司帮你们去办吧。你又何必去面试一个保姆呢？这种事，你一个没人知道的身份最合适。周思觉是荆州市首富，公司在暗处才安全。五年了，现在是时候调查真相。这是周家的资料，周小莫这两个月来已经气走两百多个保姆了。还有就是，周思觉从小就跟一个叫高文的富家千金有婚约，不过这五年来他一直在找孩子的生母，目的不明。安总，你要小心。很好，记住，从现在开始，我叫安许许，我叫安雅。哎呀，谁让你坐下的？回头脏兮兮，一点规矩都没有。高小姐，她是来应聘保姆的，我是来面试的。你不合适，赶紧滚！你没试过，你怎么知道我不合适？你跟我顶嘴！你一个乡巴佬，你敢跟我顶嘴？也不出去打听打听，我可是周思觉的未婚妻，周府未来的少奶奶。你一个乡巴佬，也敢跟我顶嘴？要不这样，你跪下来求我，我就让你进去面试，怎么样？我一定要留在我的孩子身边保护他，查明当年的真相。这个女人怎么有点眼熟？你们干什么？你们干什么？要让表哥知道你们这样面试保姆，你才得会警惕。哎呀，叔，你看他那个样子，也不像会照顾小孩的。我赶他走，他还不走。表嫂、哦，未来你自己都看好孩子，还能看出来别人行不行？你行，那就面试吧，让他进去跟小木相处一会儿，你都知道了。我的孩子，妈妈来了，摇尾巴。你是谁？
我是你爸爸请来的呀。你看起来也没那么讨厌，你会陪我玩吗？可以啊。谁允许你接近小莫的？谁让你接近小莫的？跟他说话我都嫌你脏。你这个坏女人，你才脏呢！我要跟他玩。小莫乖，他还有比试呢。我们先出去。贱人，竟敢抢我的风头！你，怎么回事？我不是跟你说过要对保姆好一点吗？他是来面试保姆的，刚小莫说话声音大了点他就打了小莫。谁敢欺负我儿子？我就十倍偿还。高文说谎，他明明跟周小梦相处很好，是真的。他是几位来的第一个，你要是不信，跟他试试不就知道了。小莫贵州，你也配？阿姨喂你喝粥，我不吃。来，我不吃。哎，你，哎，亲爱的，你看他。作为我的未婚妻，你不能，也不要打搅面试。小莫，你要是想阿姨陪你玩，你就乖乖喝了这碗粥，好不好？好。嗯，等一会儿。就是这个男人，我妈强迫怀上的就是他的孩子，后来又把孩子抢走了，不能放。安小姐对我有意见。不，你偏听偏信，那个女人说什么你都信。还有，你不是一个称职的父亲，你看见小木都给你长成什么样了，快上纨绔子弟了。我向你道歉，是我误会你。小木对我真的太重要了，三年我换了二百多个保姆，你是他唯一不反感。安小姐开个价吧。没想到还挺有礼貌，我去稍微多说点，看看这个小姑娘对小莫怎么样。五万，五万。你要是嫌多，我可以再降。不，太少了，月薪最低十万，照顾的好，另有奖金。可是十万也太多了。如果不给你足够的报酬，你不会发自内心的照顾小莫。没什么问题的话，今天就可以把你来。那就先这样吧，我有事先。小莫，来，阿姨陪你玩玩具。我不喜欢你玩，不玩。安小姐，孩子吃饭的时候不要影响孩子。安徐徐，你。爸爸，你妈妈。爸爸。你妈妈吃饭，你们俩可以结婚了，就我做妈妈了。你们有个东西，小孩说话，你别当真啊！没事，我理解你。小莫，你们这是喝了多少啊？小莫，我要见小莫。小莫已经睡了，我先扶您进去吧。好吧，扶着，坐起。这个女人味道跟五年前梦见的那个女人味道一样的，我明白了。我在做梦。
，又梦见这个女人了，好喜欢这个味道。爸爸、小妈，你们现在可以结婚了吗？哎，小心，这件事情确实吗？他真的是一个意外。小莫的妈妈还没有找到，我身上也有婚约。我补偿给你五百万，你看可以。你把我当什么人了？这件事我就当没发生过，以后还是小孩子。从今天开始，咱们井水不犯河。我竟敢在周府私自养蛇，给我掌嘴！是不是你们搞的鬼？我没有养蛇，还敢还手？给我说！限你两天之内辞职滚蛋，要不然下次你就不是安养租界的了。别想了，你是不可能辞职的。那你说，你要是少几个手之后，你还做得了周府的保姆吗？子雪，你看看他，竟敢私自养蛇！子雪，张嘴，站起来！哎，你干什么？子雪，咱们是徐养的蛇。进来了。各位老板好，刘先生好。就是他，就是他来找我买这个桶和水呀。好，你可以走了。好的，柳先生，有什么时候再来照顾我生意啊？高小姐，高小姐，求您救救我，求求你饶了我吧！我再也不想见到他了。高小姐，高小姐，从今天开始。你是搬到小木对面的房间去住，这房间就在你隔壁、啊，这不合规矩。我说的话就是规矩。留个孩子在，要不要再等他？一起做掉。小莫，小莫，小莫，你没事吧？小妈，我没事了。你叫我什么？小妈呀，叫我妈妈好不好？没事，没事。小莫，你先自己去玩一会儿，我和你阿姨有话要说。啊！今天多亏了安小姐，才救了小莫的命。我决定拿出一千万来奖励安小姐。一千万也太多了吧！而且她照顾孩子，那小莫遇到这么大的危险，应该直接开除。她救了小莫的命，就是救了我的命。打得好！打得好！爸，思觉他刚刚……别叫我爸，是思觉的未婚妻，要无条件服从他的任何决定。最主要的钱是给小莫的救命恩人的。贤婿，这姑娘救了小莫，也就是救了我，更是救了小文的命。这一千万现金奖励，舒服了。您还是叫我思觉就好了。毕竟我和高文还没有挽回，再说这是周家的事情，就不劳烦叔叔破费。迟早也成一家人，别分那么清楚。这一千万还是老夫来出，就当是小文不识大体的惩罚吧。我不要死。你说什么？我说不要死。换你识相，你
一个穷保姆根本不知道一千万有多少啊！我只有一个要求。你说，什么我都答应你。我要你彻查车祸，彻查车祸。这是谁逼的胆子？竟然敢动周小莫！要让周思觉知道了，连我都没办法保你小命。爸，不是我。行了。就你那点小心思，能瞒得了我？愚蠢！跟你说过多少次了，你要嫁给周思觉的，你又生不出来，没有周小莫那个没娘的孩子，你凭什么坐稳周家少奶奶的位子，让你跟周小莫搞好关系？你为什么动他？我，我这几年来一直在讨好周小莫，可他就是个油盐不进的小混球。我想问你个问题：你跟小莫认识不到一个月，为什么你可以为了他连命都不要？你们之前认识？不认识。为什么你可以为了他连命都不要？你们之前认识？不认识。只是周总给了这么高的月薪，这是我应该做的。那你为什么要拒绝一千万的奖金呢？一千万，我一个月十万，不到十年就能赚够一千万。但是不彻查车祸，恐怕我是没命花。你要或者不要，我都会查清。我只是想你快点查清，但如果你查不出来，我还是会要的。不知道，不好吗？我没找到。你先休息吧。我们找到肇事司机的时候，他已经被灭口了。这件事情果然有幕后指使。看来幕后指使很厉害，继续查下去。他即便是杀手，也不可能是从石头缝里面蹦出来的。查查他的亲戚朋友，总能找到什么线索。查查他的亲戚朋友，总能找到什么线索。可是我们已经排查过了，他自幼父母双亡，然后我儿无女，但是有几个亲戚。已经十几年不走路。我记得他二十八岁，自幼父母双亡。查查他有没有女朋友。杀手是个高危职业，这么拼命赚钱，肯定是为了什么。继续查。是。爸，这个安旭雪才进周家十几天，现在四觉都信他不信我了。多少天？十几天啊。十几天。跟恩雅失踪的时间差不多呀。怎么了，爸？不，没什么。呃，你去跟安旭雪道个歉，派了个长本。嗯、安姐，这是我给你的赔罪礼物。这两天我反省了一下，有些事情确实是我做的不对，我向你赔罪了。礼物就不用了，安姐，我是真心实意向你道歉的，你就大人不计小人过，原谅我吧。安姐，我听说你是金沙化妆学院毕业的。嗯，是啊，怎么了？哦，我化妆师也是那毕业的。我听他说，你们学校有三个人抱那么粗的大槐树，不知道现在还有没有了。没有那么粗，要不这样吧，你把你化妆师的电话给我一下，刚好我跟他认识一下。哦，嗯、呃，改天吧，改天，来喝酒。我觉得爸，小莫这孩子脾气实在是太差了，你觉得呢？就是，要不是他搅和，我早就跟思觉结婚了。要是没有他就好了。说，你这人的司机是哪找的？安雅。
哎呀，没想到真是你！你认错人了。我有一个高中同学，我很喜欢他。可是有一天，他突然消失了。这七年，我一直在找他。曾经有一份真挚的感情，我曾在我们中学蹲守了一个月，希望某天我开门时，还能再看到他在课桌前写字。可是他没有。人世间最大的痛苦莫过于此。如果他不喜欢我，就请他说出来，我保证永远在他面前消失。现在，上天又给了我一次机会，我想知道当年的答案，他到底喜不喜欢我。我想知道当年的答案，他到底喜不喜欢我？哎呀，你是我的初恋，就算你生过孩子，我也不介意。我现在叫安许许，我只想永远陪在小莫身边，查明当年孩子被夺走的真相，防止他再被夺走。楚洛，我们不可能了。好吧，我明白了，我会帮你保守秘密，也会帮你。嗯，不如等一切都水落石出之后，你再做决定吧。好，那你早点睡吧。我送你。你怎么在这儿？你怎么在这儿？他来求我介绍女朋友。我想在哪住在哪，这是我家。现在是下班时间，就想见谁就见谁。小木的保姆，除了我不能私自接近任何男人。啊、呃，那个不早了，你先回去吧。周总来。等一下，旭旭，我想和你说点事儿。呃，那个周总，我困了，想睡觉。等一下。你干嘛？你这个骗子！你疯了吗？他的身份是假的，我去金沙学院核实过了，他根本没在那读过书。你有什么证据？他就是证据。俺是金沙学校的校长。俺从来没有见过俺徐徐小姐。入职前审查过，俺小姐确实在金沙学校有材料。资料嘛，都可以做假的。关于这个事情，还有关林守虎的字。真是丑人多作怪，现在招了，是卷铺盖滚蛋，一会儿想走可走不了了。那就别演了。在金沙化妆学校，俺说啥就是啥。学校长好大威！来来，董董事长，你咋来了？我不来，你再往我们学校去预约吗？我是金沙化妆学校的董事长，今天我只想说明两件事：第一，安许许确实是我；第一，安许许确实是我们学校的学生。这个是我们在学校时的合影。第二，我宣布，齐校长因贪污受贿被董事会罢免。整理好资料，这几天就会对他提起诉讼。这个董事长，我知道错了，都是那个修稿的女，修稿的女的指使俺干的。你敢冤枉我？这些话你就留着跟法官说去吧。等一下，你是怎么知道的？有谁通知你？周总，你也是生意场上的人，对手底下的人所作所为了如指掌，这是最起码的事情。可是。
。可是，我为什么会为一个小保姆辩解？他当然不配。不过，因为他能结识像您这样的大生意，就是有价值。我还有事，改天亲自登门拜。董事长，按错了，凡事都律，凡事都春律。亲爱的，那个姓齐的他污蔑我，你宁愿信他也不信我吗？高文，念在你对我有恩，这次我就不追究。再在我背后搞小动作，我绝不会放过。什么？齐校长失踪了，给我找！我要见人，死要见尸！我要见人，死要见尸！失踪？我开始跑路吧！我给了他那么多钱，我要是找到他，我要他的命！这次计划失败不怪你，但你不该暴露自己，以后不要擅自行动。这个安旭旭还真不简单。连金沙学校的董事长都出面帮他，是我想瞧了他。小姐，还是你厉害。要不是你提前让我收购了金沙学校，坐实了安旭旭的身份，今天就要暴露了。五年前抢走孩子那伙人有线索了吗？还没有，他们太狡猾了，没有留下蛛丝马迹。喂，楚洛，你有空吗？找你有点事情。你说什么？我说，我男朋友之所以不找你家孩子，不是他心里真是的。我求求你放过我吧，你让我做什么？都可以。我把安旭旭找过来。安旭今天请假。好，现在去找，今天必须把安旭旭找过来。是。不是我，你先把五年前害你的人引出来。我查了很久，一直都没有头绪。这样子，我要我亲自现身，才能把他们给解这样太危险了。嗯，你没有别的办法。这样，我来帮你了，既能保你周全，也能引起出动。送你，我们之间用不着这么客气。安、啊、旭旭，周少要找你。你根本就不合理，他自己差点给你。有自爆吗？安旭旭他是……那你说我是什么时间、什么地点和你男朋友见了面？在……我我记不清了，我我记性不好。你不是说今天能拿出证据？周少，这种事情怎么可能有证据吗？所以你是在骗我？我这种事情怎么可能会有证据吗？所以你是在骗我？我就想过这么一个儿子，他从小就没妈，他就是我的全世界，我也是他的全世界，我可以为了他做出任何事情。你如果再敢骗我，我就想去见你你要是知道幕后黑手的话，你就说出来；不知道就说不知道。周少，你救救我吧！救我！是他们让我这么说的，我说的是实话，我没有说谎，都是他们让我这么说的。
没说谎，我说的是实话，救救我吧！哎哎，醒醒，醒醒，别醒！如果被周思源发现了，你就说是安许许，这是你男朋友干的。可是我没有证据，他是不会相信的。周思源特别喜欢他的孩子，即使没有证据，他也会把安许许赶走的。事成之后，我给你一百万。如果不听话。我就被你们发现了。其实我男朋友做的这些事情我都不知道，我一直以为他是做投资的，他每个月都会给我很多钱。我真不知道他是个杀手，我说的都是实话。周少，你一定要救救我呀！周少，你一定要救救我呀！如果你肯说实话，我可以帮你。但如果你什么都不肯说，走出这个门，你知道会发生。我我我求求你，别赶我出去！我想起来了，我想起来了，他每次出差前都会给我一个信封，但是不让我看内容，只是说如果两天之内他回不来，就让我把信封寄到一个地方。但是每次的地方都不一样，这次他一出事，我就把信封寄出去了。寄到哪儿了？黄黄长青八十八号，就是这里。路上收到一封家具信，有个孩子在。要不要再等等？一起做的。高伟，你还有什么要说的吗？不是我，这都是假的，都是假的。你还狡辩？这里面有你的照片，还有你和杀手所有通话录音。你再听。今天是十一月八号。明天即将发生的一场车祸，受害人是一个叫安许许的女人。这场车祸是一个叫高伟的女人找我伪造的。为了防止事后灭口，我录了这段话。如果事后两天没回去，或是我出了意外，我女朋友就会把这个证据寄到受害人家里和单位。手机里的证据足够证明我说的话。不是，这不是真的，都是假的。放开我！放开我！你个疯子！我要替周思源打死你！我要替周思源打死你！高文，作为我未婚妻，为什么要杀我的孩子？你说为什么？从小和你定亲，每天盼啊盼，就盼着我们完婚的那一天。可是后来你却突然多了个孩子，想对他过。但是是他先搅乱我的生活的，分走了你陪我的时间，分走了你的爱，不允许这个，我不允许，你只能是我的。还有这个女人，她那么丑，凭什么你们像一家三口一样出去逛街吃饭？她不是我，我无比确定，只要他们两个消失，我们就能完婚了。你要是想杀我，就杀吧，在你的手里，我不难过。你真的是疯了，好吧，那就解除婚约吧。不行，不能解除婚约，我这一辈子就为了这个婚约。如果婚约没有我，我还怎么活？不，你别这样，爸，爸，你劝劝他，你劝劝他，别让他跟我解除婚约，你别这样。李月，这个事情我确实不知情，从今天起我就跟他断绝关系。小李，要杀要罚，你看着办。带他走吧，我再也不想看到他了。以后就待在这个疗养院，没有的允许不许出来。
，丹阳也飘起来。还还没查到。废物，全力给我找丹阳。是。别喝了，不喝心里难受。不怪你，怪他自己。如果他没有那么敏感，就不会虐待小莫；不虐待小莫，就不会被讨厌。也许你们早就完婚了。我在想，是我害了他。我把他当妹妹，当朋友。他怎么变成这样？我是真的没有想到他会伤害小莫。要不是你，小莫已经死了。我当初就应该坚定一点，拒绝了这份婚约。对不起，我昨晚喝多了。没有问题，背叛，换谁都不好说吧。上次小梦的事情，多亏有你，她才安然无恙。这里有一千五百万，一千万是你救人的奖励，五百万是我上次酒后和你。不用了，车祸查清了，钱就不用了。作为奖励，你把小梦的故事讲给我听吧。有你这么善良的女人，做小莫的保姆。他也算幸运的。我知道你舍命保护小莫，不是因为报酬高。既然你也能舍命保护小莫，我也就不再过问原因了。谢谢你相信我。突然有一天，我爸把小莫给了我，只说是我的孩子，并强迫我与他做了亲子鉴定，但结果确实是我的。但我从来没有和哪个女人发生过关系，我不相信。又偷偷带着他去做了一次，但结果依然如此。我到现在都不知道小莫的生母是谁。到了，我记得他当时确实是昏迷状态。难道他真的也只是个受害者？你爸应该知道，你去问问他吧。我用过了所有的方法，问他他就是不说。他现在旅居国外。连我也不知道他在哪。你在干什么？你在干什么？跟你有什么关系？表哥，我得提醒你一下，孩子的生母还没找到呢。谢谢你，您是需要你帮忙。不要影响一会儿送小莫去幼儿园。你们我们两个能有什么事儿？先说你的事吧，找我帮什么忙？不是你帮我，是我帮你。你想想，你想让害你的人看到，然后露出马脚。最安全的方式就是在网络上，正好我是做广告主播的。呃，要不你这样吧，来我们公司给试试做主播。主播，对，没关系，你最后来我们公司，找那个罗老师，这是最专业的。然后我已经给你安排好了，就说你去实习的。然后我已经给你安排好了，就说你去实习的。你是来干什么的？你好，我是来实习的。怎么岗位？主播。就你开关列早这样，你还当主播？我我和罗老师直播。你这种人啊，我见多了。看过罗老师直播就会认识罗老师。罗老师可是直播间的大咖，几千万粉丝。我们直播间。这么多女明星，她不带，带女明星，赶紧走吧，少这骗人的。是你们楚总让我们走的。楚总？怎么可能？楚总可是我们所有人的偶像，不开始听这种土八卦。你要是楚总，那我要去当楚总呢。可是我要嫁给你，赶紧出去。
，快点！新居才招进来的人才啊，前台漂亮，还懂礼仪，婚前月薪还比之前的低，一个月七千五就行。两个保安警觉性很高，比之前的两个可能干多了。为什么我只看到一个保安？啊，另一个今天请假。哎哎，嫂子，你们不是说保安这个岗位有两个人吗？我这都干了两个多月了，那个人我怎么没见到呀？两个人让他来吧。我一个人都累死了。杨老姐，你不是说我一个月四千五吗？你才请你过节了。楚总，你听我说，楚总，你可别听那两个胡说八道，楚总。别说了，每天一个两个星期就被辞退。三个，到了警察局再说。我们也觉得会有这样的观众是我们的福气。是啊，我们可以看到那么今天的直播就到此结束了。好的，明天同一时间我们不见不散。下班了。不过进步挺快的，这才几天时间，就和粉丝互动这么好。这个罗老师教的好。朱总说你是他最好的女性目标，这一点到底是怎么我们公司的许多主播其实都喜欢我们工作，其实他不，不过他和所有人聚了个频
如果他们听到这些话，估计得气死啊！何老师、啊，我们是兄弟，就是好哥们，没什么的，真没什么的。好，我还有事儿，我先走了啊。行，明天那个赵总又怎么出来的？哦，刷了个电话。嗯看到他们两个在一起，我为什么这么难受？难道不？我一定是担心他谈恋爱的话，就不能好好的照顾小莫。有什么办法能阻止他们呢？谢谢张总送来的跑车，谢谢张总，张总真好，老铁六六六。我饿了，想吃面的。你不能找我干，我负责照顾小莫，你负责照顾小莫。嗯。你在我旁边干什么？想吃面。行吧，不待着待着，你别乱吐啊！你给你做面。你在这待着，你别乱吐啊！我去给你做面。仗着自己是老板，就让我当一个主管。小莫，你来厨房干什么？啊，我来做点东西，你来干嘛？都怪那个表哥，大半夜饿了要吃面，饿死我了。喂，你干什么呆呢？哦，没没没什么，呃，我想起来我还有个事，先走了。啊。你们两个人去。<音><音><音><音><音><音>他竟然躺在徐徐的床上，我去把他拽下来。他竟然躺在徐徐的床上，我去把他拽下来。你装醉，你也装醉。哥哥，大晚上的你住就来一个保姆房间里，在干什么？你还好意思问我？你们两个今天晚上出去干什么？好，我，你这个跟踪我们，是不是有点小公务员意思？我跟踪你怎么了？那是小莫的保姆，我看一下应该有什么问题。怎么？你这么夜里上房间，你是干嘛呀？你你绝对不爱好你！我告诉你，我一早就看着你小子不爱好，原来你绝对是不爱好吧你？你们两个，我要去面。只有一碗面，我再去煮一碗。你松手，你先走。我煮三个粥，一起走。好，一。二三，我一看你来这就没啥好心。明星，你先来了，你大半夜跑我找保姆房间里干嘛？你现在你还有理了？我花钱找保姆还不能来了？我是来看看他的，不行。停。找一碗面，不行。等一下，你们两个装醉。骗子，说你们俩为什么要装醉骗我？这他先装，那不明天晚上跟他出去干什么？哦，对了，他还跟踪我们。你还跟踪我们？为什么？我关心一下我儿子私人保姆下班之后的生活有问题吗？我关心我儿子安全。行，就算行。那跟装醉有什么关系
，我儿子好不容易遇到了一个喜欢的保姆，你要是谈恋爱了，就没法全心全意的对他了。我不开心，喝两杯。行，也算行。那你喝醉了为什么来指控我？我是老板，你质问我？哎，我不谈恋爱关你什么事儿？条约里面加一条，在职期间不能谈恋爱。不是，谁和他谈恋爱了？我们，算你们出去出去啊，出去。你在谈恋爱吗？你告诉我，是谁让你这么问的？是我，是我爸让我问的，他还不让我跟你说。小孩子是不可以撒谎的，跟小妈说实话。就是爸爸让我问的。小莫，能不能帮爸爸一个忙？嗯。你帮爸爸问问你小妈，看有没有谈恋爱。好。帮我们拉钩，这是你爸爸之间的秘密。好。不能跟你小妈说，是我问的，好吗？好。好，那你跟小妈说实话，小妈也跟你说实话，好不好？小妈没有在谈恋爱，你还是小朋友，这些事你就不要管，好不好？好，嗯，真的，走，咱们上幼儿园去。嗯，真的，走，咱们上幼儿园去。周思觉，你为什么要说那些话？什么话？说谈恋爱的话，你是不是这样子教坏小孩的？他不能知道自己家保姆的事情。有些还没谈恋爱，就算谈了，也跟你没有关系。你想干什么？我也想知道我想干什么。我现在一想到你就心乱如麻。之前跟高文在一起是为了报恩，但我一直把她当一个妹妹。我甚至有时候会想，如果你是想帮亲生母亲。我们会是幸福的一家人。这是我第一次对女人动心。我决定把这些告诉你，你告诉我，我该怎么办？这是我第一次对女人动心。我决定把这些告诉你，你告诉我，我该怎么办？你是说你喜欢上我？是，你必须给我一个答案。你喜不喜欢？可是这也太突然了，而且我这样，你怎么会喜欢上我？我不知道，我对你有种似曾相识的感觉。你的气味，我也似曾相识。我甚至有时候觉得，你就是小梦的亲生母亲。你是不是对所有女人都这么说的？不，我没有对女人动心过。那我问你一个问题。好。如果小莫的生母找到了，你怎么办？是我没考虑好。到底会选择我现在的身份安徐徐，还是另一个身份小莫的生母呢？希望他选择后者。然后呢？是，然后呢？我说我走。对不起，是我不该打扰你们。我会找到小莫的生母，并给小莫一个完整的家。以后你还是你。我还是我，我们只是员工和雇主的关系。过两天我要出个差，麻烦你照顾好小莫。不用谢，我的不用谢，我的不小莫，起床吃早饭啦！小莫，赶紧起床，太阳都晒屁股啦！小莫。发烧了，这伤的孩子怎么样啊？明明今天早上还好好的，怎么现在就这样了？妈、嗯、妈，你不要着急，他已经吃了退烧药了。这几天你好好休息几天，然后好好养几天就好了。好，谢谢医生。小莫，小莫，小莫，小莫，小莫，小莫，小莫，小莫，小莫，哎，小莫，小莫。
乔乔有多担心你吗？你家孩子怎么自己跑到厨房来了？你在做饭给我吃。然后你好好的，那就不辛苦。小马，小马。小波，旭旭，旭旭，你怎么了？这是睡眠不足、劳累过度造成的分娩。罗少，你回来了吗？嗯，我提前回来了。我不放心你们。刚才医生和我说了，你心理照顾小莫太累了。你下次。我刚刚什么都没做，呃，你饿了吧？我去给你弄些吃的，我把小红送到幼儿园去。旭旭，喝点粥吧。你叫我哎，小姐，喝粥。你还会做饭啊？忙上茶的。可是你是雇主，我是保姆，这样不合适。合适？你为了照顾小莫都累倒了。我说回我之前的话，虽然我们没法在一起，但是我们可以做最好的朋友。朋友之间喂个饭不很正常？你要是不吃的话，就给你签个奖励，你选吧。那好吧。这放的都是什么？啊？海参、鲍鱼、龙虾、鸡血、蛤、人参、燕窝，反正都是滋补的食材。其他的我也不记得了。医生说你需要。我也不能这么补吧？还有，你是不是没放盐啊？我放了。你自己尝尝。我应该是把糖当成盐放了。我能不能点个蛋吗？能。我能不能点个蛋吗？能。什么时候变成这个样子了？有些天了，医生说是心理抑郁导致的，开了些药。已经查到安雅在短视频平台开了一个账号，有时会直播，现在是一个网络。哇，我们今天直播间的人数已经到达十万了。那么为了谢谢宝宝们的喜爱，我决定发十万元红包发在我们的直播间。啊，所以成了网红人都找不到吗？嗯，他好像和一个叫做丁丁的网红有矛盾。我在他们的评论区里面经常看到两个人的粉丝吵架。丁丁，嗯，听说出场费很贵，再贵有价格吗？有价格就好办，安排我们见面。是，是，咋是个老头呢？丁丁小姐你好，我第一次见这么漂亮的明星。我跟你说啊，老头二百万可不行。至少得加一百万，可以。那还等啥呢？赶紧开始吧，马上活动就要开始了。哎，就剩十分钟了，好不？十分钟给你这个老头来吃也够了。你你干什么呢？装什么装啊？你花三百万找我来，不就是体验群笑一刻吗？这什么乱七八糟的？丁和姐，我找你有个正事啊，不是这事儿啊。那刚才谈的钱一分不能少，可以。不过你要帮我找个人，什么人呢？安雅，就是和你有矛盾那个网红。那个小蹄子，我跟他不熟。不过
，我知道他是哪家公司。哪家公司？这个嘛。再加一百万。哎呦，不能说，说了是要得罪人的。再加一百万，楚洛，是楚洛的公司。楚洛，楚洛，你确定是楚洛？怎么，你认识他？不，不认识。不过安雅的粉丝量在不到一周的时间突破了一千万，他迟早要骑到你头上。那个狐狸精，那些男人看了看了眼睛都直了。不如你帮我确定安雅的位置，我确保她在短时间内退出直播圈，这样安小姐也少一个劲敌。我才不怕呢！不过那个楚若留言不进呢，五百万可搞不定他呀。我最多再加一百万，如果丁小姐还是不愿意，我就另起高明了。长枪，六百万就六百万。不过你要先取得她的信任。再打听阿雅的事情，否则会引起他的怀疑。行行行，老娘岁数不让男人了，用你个老头教啊！废物死。看好了啊！喂，楚老板，哎，您好，我是丁丁。哎，我跟上一家的合约快要到期了，不知道贵公司。有没有想跟我签约的意向呢？嗯嗯，好，明天见。您是？我是楚总的朋友，他喊我来这里等他。朋友？哪种朋友？你说呢，帅哥？朱总的房间在哪？我直接去他的房间里等他。楼上左手第三间。谢谢啦。这个人好像在哪里见过。楚洛少爷，你女朋友在你房间等着你们。我女朋友，嗯，说实话眼光不错。我说实话。楚总，好久不见你了。有有事做事吗？你这是干嘛？楚总，我一直想跟你说，我喜欢你，我喜欢你，讨厌！你到底不喜欢我哪一点啊？丁丁小姐，你人很好，但是我已经有喜欢的人了。如果没事的话，就你出去吧，我要洗澡了。洗澡？可以一起呀、啊，顺便我们谈谈合同的事儿。你别这样，我就要录像了啊。呃，我认为丁丁小姐的形象不太符合我们公司，我对此深表遗憾。一丝好感啊、这不是那个网红丁丁吗？我跟你说话呢，你是聋子吗？我可以跟您道歉，但是我不跟您素质有关系。你知道我是谁吗？我不知道你是谁，但如果你不知道自己是谁，你可以去报警，我相信警察会帮你。我是丁丁，我全网一千二粉丝。真可惜，我不是。什么意思啊？瞧不起我是不是？真可惜，我不是。什么意思啊？瞧不起我是不是？我告诉你，我的粉丝有名校学生，千万富豪。你跟丁丁一等，无人敢瞧不起我。他们是他们，我是我，跟我没关系。哎，站住！你一个下等人。告诉你，我是一个大明星，我
，出席一次活动的钱都赶上你挣一辈子了。所以你友情很高贵吗？我有事先走了。哎，你准走！有样无主的丑八怪，你看看你长样子。也是，像你这样的女人，怎么能享受到女人的快乐呢？我看。扔出去，主动投怀送抱也不会有男人要吧？丁小姐，我不想和您吵。这样吧，我去拿个纸，拿个笔，您给我签个名。给你签名，我都嫌脏了我的手。那没什么事儿，我先走了。哎，你站住！你做个下人就应该有做下人的样子。这样吧，就给我倒杯水。我是小莫少爷的专职保姆，从来不服务其他人。我就让你给我倒。你要是不干。我就告诉我家楚洛，把你开除。你家楚洛？对呀、啊，楚洛是我的男人。楚洛好惨，怎么招惹了这种女人？行，我这就去给您倒水我没想干什么，但是我查了一下，你这个丁丁还真是不简单。你知道就好，你现在赶快给我道歉，不然要你好看。丁丁，你是个三系过气明星，现在靠直播赚钱。曾经因为没赶上飞机，大闹机场被拘留，因拍戏被九九乘法表和拼音字母成为别人的笑品。影评有人称其为“票房毒药”。最近还因为在剧组耍大牌被换角色，更有传言其明码标价与不同男人发生关系。你说这些是不是真的？这些都是假的！你胡说！你老婆三十张嘴！怎么回事？你家这个下人竟敢打我！楚洛，你敢为我做主啊？你相信他说的话吗？徐徐是什么样的人，我很清楚。你是什么样的人，我更清楚。你走吧，我可以叫我叫。你好，今天送我倒霉。你家这世界男人，这帮鸡都有吧？不行，不接近楚若，我就得不到安雅的消息。这样六百万就泡汤了。不接近楚若，我就得不到安雅的消息。这样六百万就泡汤了。对了，我还有这个。楚洛啊，楚洛，我最不信你这一次不投降。你怎么又来了？我是回来跟你道歉的，对不起啊，之前给你添了那么多麻烦。你竟然也会道歉，这个不像你。楚总。你能去找两个蜡烛吗？不然喝红酒没有仪式感。行吧，这什么奇怪癖？家里没蜡烛，你就凑合喝吧。呃，等一下，你去把门关一下吧，就没有人打扰咱们俩。嗯，你终于想通了。啊！干杯！干杯！你喝完有没有什么感觉啊？嗯，没有。怎么这么感觉？有点头晕呢、啊。楚洛，我好热，我不行，我好烫啊！原来你给我下的是催情药。你是什么时候发现的？我早就告诉过你了，我有喜欢的人。拜拜。楚洛，你别走。
你谁呀、啊？我需要你，你不要走吗？我需要你，你别走。不是旭旭，你听我解释。哎，事情不是你想的呀，旭旭。事情不是你想的呀，旭旭。旭旭，旭旭，旭旭，旭旭，你听我说，周少魅力那么大，不认识的女人也想往周少怀里钻，我只是个保姆，周少何必给我解释？你们这是干什么呢？你房间里的人是谁啊？我朋友怎么了？怎么回事？我好表哥听的。死直男，你又不是不知道，那会儿要笑也没下去，我哪分得清谁是谁？再说了，谁是你表哥？你是周氏集团的周董事长，你跟他解释清楚，咱们两个是不是不认识？我们认识，周董，我之前在慈善晚会上见过您。对不起啊，没印象。我早就仰慕周董您了，要是知道您是楚总的表哥，我早就来找您了。对不起啊，我们不认识，你朋友，你解决好。哎哎，周董，不能做出那么亲密的事情来，你得对我负责。你想干嘛？一大明星，我能怎么着你？你喜欢谁追谁都是你自己的事儿。要是能搞定周思觉这个首富，谁还在乎那六百万？楚总，我头感觉还是有些晕，我们借宿在这儿吗？可以，我帮你。早上多吃点。走，小鹿，那你上学去。我也吃饱了，刘旭，我们走。我也吃饱了。哎呀，思觉。我就知道你舍不得我。哎，干嘛？思觉，我还有话要跟他说呢。周董没话跟你说。思觉，思觉，你放开，你放手，你放开，思觉，你放开，思觉。安雅有消息吗？没有，这楚洛就是个臭直男，我进不了他身你另请高明吧。臭婊子敢耍我，看样子对楚洛要采取非常手段了。爹，高叔叔好，高文怎么样？还不正常，叶玲还需细致，要不然也不会麻烦到你。我们两个人之间虽然发生了一些不愉快，但是作为一起长大的朋友，我还是会帮助他的。四局，四局，你怎么来了？我感觉你都好久没来了。你不要我了吗？四局，我昨天又梦见我们结婚了。我穿着洁白的婚纱，你穿着西装，可帅了。我跑呀跑呀，眼看你就要握住我的手了，然后，然后，然后周小莫出现了，还有那个该死的女人，他们拦着我不让我去见你，该死，他们都该死。该死！他们都该死！高文，思觉，你什么时候来的？对不起啊，我刚刚睡着了。你为什么想跟我结婚？难道不该是这样吗？我爸从小就告诉我，我要嫁给你。这个世上没有什么应该不应该的，每个人都应该根据自己的喜好去做选择。你是说，你不喜欢我？你为什么不喜欢我？那你为什么不喜欢他？我，我不知道。我也不知道，我们是一起长大的，我对你的感觉更像是朋友。可，可我就是喜欢你啊！如果我喜欢的人找到了一个喜欢的人，我会祝福他，然后放下他。可是，可是那样活着还有什么意义呢？放下以后，比他更好的人就一定会出现。真的？不信你试试，你知道的，我从来不说谎。
，我尽力而为，希望他能放下执念。辛苦了。我尽力而为，希望他能放下执念。辛苦了。哼哼哼。嗯嗯、你是谁？嗯，别走，有多少钱我都给。开枪。哟。安雅，我我不认识安雅。这女孩谁？还挺漂亮。丁丁什么都说了，我不知道你在说什么。我不知道，叫我声爸爸，我就告诉你。别了别了，我什么都说。别了别了，我说，我全都说。不过，我有个条件，让我见你的头，我就说，就是你要找安阳。是，你过来，我跟你说。别打我！是安雅。姐，喂，你是谁？别管我是谁，楚洛现在在我们的手上。如果你不想跟他收尸的话，就赶紧过来，我给你发定位。记住，不准报警。哎呀，别管他们，他们不准我怎么样。阿阳哥总对你很危险。阿阳，我总算找到你了。把你的人喊出来吧。你快把你的人带出来吧。我让他们走了。是你，高，高叔叔。楚洛，实在是不好意思。我没办法来出此下策，让你受苦了。原来是你，我找了你好久，今天杀母夺子之仇，你你快骂了！我是你亲叔叔。什么？要不我怎么敢一个人来见你？小雅，你不可能，不可能！你找我不就是来杀我灭口吗？可是我从来没有听我妈说过我有个亲叔叔。你妈是为了保护你。这后面的事儿，我想跟你一个人说。祖龙，先走吧。太危险了。走。我就要人命。小雅，我来找你是为了保护你。你自幼丧父，你们一家人的生活费都是我暗中资助的，直到五年前。我突然找不到你，后来你妈也去世了，也是我偷偷的安葬的。可是，你如果想保护我，你当初哪去了？为什么不把我们接到身边呢？那是因为背后想谋害你的人，连我都惹不起。谁？谁？周家父子。不可能，我和周家人都不认识。他们为什么要害我？当年，你父亲，也就是我亲哥哥，和周豪情一起成立了周氏集团的前身——高周公司。后来，公司发展壮大了。周豪情虽然是公司第一大股东，但是他还不满足，强迫你父亲转让了股份，并杀害了他。幸亏我无意中拍下了整个过程，还没被他杀人灭口。这你觉得呢？为了养活你们母女，我忍辱负重，跟周家达成了协议
用视频跟周豪情换来了你父亲的部分股份。那个视频经过检验，没有复制品，存在了瑞士一家银行，只有我跟周豪情都同意的情况下，才能公布或者销毁。当然，万一我出任何意外，这个视频也会公布于众。但是周豪情还是不放心，背后派杀手想杀害你们。并抢走了你的孩子，就是周思觉的独子周小猫。毕竟，像周家这样的大家族，不能让自己的骨血流露在外啊。可是我想不明白，周家为什么让周思觉跟我生孩子呢？周家为什么让周思觉跟我生孩子呢？小雅，对不起，是我和你母亲谋划让你怀了周思觉的孩子。是你。这样，周府周家才不会害你啊！你想，你是周小梦的母亲，有周小梦这样的人质在周府，你就不会找周府复仇。当然，周家也不会认为你有这样的能力。只要你乖乖的离开，不再与周家为敌，他们也没有必要冒风险来杀你啊！要不然，在孩子被夺走的时候，你就没命了。可是，我听说前段时间闹得沸沸扬扬的周府车祸案。是你女儿高文做的，这你怎么解释？看来他妈妈死前告诉他孩子在周府了，他也一直在关注小梦。当初我也是为了接近周府，好伺机复仇，才撮合小文和周思觉的婚事。但后来找不到你了，我催着他们赶紧结婚，这样我也可以名正言顺的去保护周小梦。没想到却害了小文，但是小文跟我说过多次，周思觉说想让周小莫消失，我怀疑小文想害小莫，也是被周思觉蛊惑的。当然，这没有证据，但不管怎么样，我代小文向你道歉。要是不行的话，我这条老命今天给你了。我不信你，小雅，要不然咱们现在就就去医院做一下亲缘鉴定，做一下亲缘鉴定。旭旭，你去哪里了？你不舒服吗？睡一觉就好了，一会儿你晚上能接着想问你。啊，需要我送你去医院吗？徐轩，怎么了？跟我说好了。自己有事都不说，你凭什么让我说？什么事？我什么意思？你为什么会对一个凭空出现的儿子那么好？至少是看起来很好。小梦是我亲生儿子，这有什么问题吗？而且，你为什么突然说起这个？你有没有想过，如果你没有这个所谓的亲生儿子，你现在活得有多么逍遥快活？你胡说什么？小莫是我亲生儿子，他和我一样，从小就没有妈妈，所以我觉得这是上天对我的恩赐。我从小受过的罪，我不可能让他再受。但是小文跟我说过多次，周思觉说想让周小莫消失，我怀疑小文想害小莫，也是被周思觉蛊惑的。当然，没有证据。你先出去吧，我想休息。哎，小雅，你，小姐，对不起，我差点害死小莫。喂，你怎么来了？爸。我的病已经好了，我今天是特地来向表姐道歉的。这是我女儿高文，你是你表妹，以前的事儿是她不懂事，也请你原谅了
没事，他也知道错了，就算过去了。对了，那咱们是不是可以商量一下以后合作的事情？徐徐，嫁给我吧。我外甥尖叫，怎么了？没事，今天就是你了。我上次在一个房间醒来，我就带着他了。不过我也不知道为什么，一直放到了现在。你先好好休息吧，我们先出去了。只要你乖乖的离开，不再与周家为敌，他们也没有必要冒火起来杀你啊！要不然，在孩子被夺走的时候，你就没命了。喂，楚洛，帮我个忙。喂，楚洛，帮我个忙。什么？你觉得要害女人是我表哥？我也不知道。好，是是是是这么说的。他说周思觉是伤害我全家的罪魁祸首。可是他看起来不像一个坏人，我真的不知道该相信谁。那高叔叔有什么证据？他倒是没有，但是我今天看到周思局的面具，那个面具，他抢走我孩子，害死我妈的人戴的面具一模一样。不可能，我很了解表哥，他不是那样的人。我也不确定，但是我现在就要自己振作起来，所以我决定测试一下周思局，如果他没有问题。就是高叔叔在说的，喊之欲好吧，你要我怎么帮你？我这里有个视频，你想办法把这个人追出去看，剩下的交给我来就行。好。小莫的生母有线索了吗？没有，他好像是人间蒸发了一样。少爷，有句话不知道该不该说。说。咱们已经找了五年了，还是没有一点线索，说不定他已经早就不在了。找，我要见人死要见尸，我就不信一个大活人能消失了。表哥，大事！你小莫生母消失了，真的？不，我在门口不显眼镜，发现你们手机了。我打开之后发现里面有个视频，你看看。表哥，大事！你小莫生母消失了，真的？不。我在门口不显眼镜，发现你的手机了。我打开之后发现里面有个视频，你看看。我是周小莫的生母安雅。周小莫屁股上有块胎记，除了亲生母亲，别人不会注意到。我要单独和周思觉见面，地址在手机通讯录中。记住，一定要自己一个人来，不要有人跟着，否则你见不到我。找到了，五年了，终于找到了。你真的要一个人去吗？当然。看着柳絮，别让他跟着我。少爷，你一个人去会不会有危险？小莫的胎记，我是生母几乎不可能知道，而且好不容易有了小莫的消息，有没有危险我都要去。只我看着他，别让他跟着我。好，少爷，少爷，柳絮，反正你也出不去，索性就在这歇会吧。你是要见我吗？哎呀！没想到你真远
，为什么不打？因为你怕我杀了你。你为什么要杀我？因为你和你的父亲杀了我的父母，还夺走了我的孩子周小莫。我根本就没做过你所说的这些。你一直在找小莫的手。打电话去吗？打不，因为我根本就没做过。那你说的确实是实，确实，你要是夺走我的孩子，没有什么，我们也不敢再联系到。但是，也有可能是你父亲做的，没有告诉你。所以，为了证明你父亲的清白，我需要你背叛你的事情。可以，不过我有个问题，我找了你五年，为什么一点线索都没有？因为我在天津工作。什么意思？以后我就知道了。白总配合。粉色出演就行。哎呀，人都上了，看不谁在说话，到处就知道。我现在已经让楚洛把他绑到我这里来了，但是我们两个人看不住，您赶紧带人过来吧。好，如果周思觉死了，他呢，甩手掌柜的父亲就翻不起什么浪来了。你把位置发给我，我马上赶过来。爸，周思觉怎么了？我谋划半生，今天总算有个结果了。要怪啊，就怪周思觉命不好。周少，周少，你好，啊，周少。许许，也可以叫我安雅。安雅，难怪你对小木那么好。我早该想到，许许，不，安雅，这么多年我一直在找你。你说那些事情，我从来没做过。这段时间我们一直在一起，你知道吧？我真的喜欢你。但是还是需要你配合我演一下戏，委屈你了，周思觉，希望你没骗我安雅是我的初恋，她却给你生了孩子，我一死。你说为什么？周思觉，你没想到今天会栽在我手里。这把人，为我那个被父亲害死的兄弟，长嫂如母。这把人，是为我那个被害死的嫂子打的。看这把人。被被抢走的孩子打了，小杨，宰了，替你爹妈报仇。宰了，替你爹妈报仇。撤、啊，杀了他。他是我爹妈，不是他们周家人杀的。你。别相信他的谎话。可是我也觉得我爹妈不是他们家人杀的。你不要被他骗了，好不好？你才是那个骗子！你胡说什么？我是亲叔叔，他们做过亲缘鉴定的。我妈临死前全都跟我说了。是你夺走了孩子，是你杀了我爸。你现在刀放下，他们一家人有什么不好说的呢？你不要乱来！既然你都知道了，我也不隐瞒了，所有的事都是我干的。我原本想借你的手再杀了周思觉，但无所谓啊。
，我的手上有这么多人命，再多两条也没关系。你为什么要伤害我的亲人？在利益面前，亲人算个屁呀、啊！在利益面前，亲人算个屁呀、啊！我小时候和你父亲被亲人赶出家门，差点饿死；被亲人卖到马戏团，差点关到笼子里的时候，我就明白一个道理了：啊，亲人不就是用来出卖的吗？叔叔，我求求你，不要杀我！<笑>那可不行。你知道的事情太多了，你必须死，我得怪罪你。看在我叫你一声叔叔的份上，能不能让我死个明白？好啊，我告诉你，抢走周小木那些人是我派去的，还有你妈妈死的是活该，谁让他阻止我？可是这些都是为什么呢？当然是为了控制周氏集团，我竭力撮合小文与周思觉的婚事。但是小文生不出孩子，于是为了让你的性命来威胁你妈，强迫给你给，然后把孩子抢了送回给周家。等小文结婚以后，就成了周小沫的后妈。尽管她生不出孩子，但是周家有后了，其他人也说不出什么。之后我再除掉周思觉和周豪情，然后我就以周氏集团第二大股东。和周小沫老爷的身份，顺理成章的接管周氏集团。但你没想到，我现在和高文解除了婚约，你居然打水一场空了！你居然打水一场空了！我的谋划岂能那么简单？即使你跟高文不成功，我同样会安排小雅和周小沫见面，然后再除掉你和周豪情。我同样会可以。周氏集团第二大股东和与周小沫血缘关系，知道这叫什么吗？这叫一石三鸟。那我父亲到底是怎么死的？你父亲就是我亲大哥，当然是我杀的。<笑>周豪情就是个傻子，他以为你父亲是和他喝酒死的，是我毒死的。我给你父亲喝了沾酒必死的毒药，然后在房间里安了监控，最后拿着视频去找周豪情，从他那儿要来了周氏集团的股份，要来了对我的有求必应。该说的事情都说了啊，侄女儿，在你临死之前，叔叔再给你测测姻缘。我第一个要杀的人是安雅，你们谁去陪他？先杀我吧！不，先杀我。既然你这么主动，我就先送你归西吧。哎，爸，对不起，我不能让你杀了周少。爸，对不起，我不能让你杀了周少。废话，我是你亲爹啊！你刚才不是说了吗？亲人就是拿来出卖的。你们两个叛徒，是什么时候投靠他的？老爷。高文小姐恢复精神之后，许诺我们把你的别墅送给我，谁能不动心呢？你为什么背叛我？你不能杀周少，我和他是要结婚的。你别糊涂了，你们已经解除婚约了。他的事都是因为你吗？要是没有你吗？要是没有那个该死的孩子，我和他怎么可能解除婚约？他想留你一辈子，是刚才我听说。我的该死的孩子是你抢来给他的，所以我改变主意了，杀了你，杀了除周思觉以外的所有人。高文，我以为你的病彻底好了，我还替你高兴，没想到你还是这样。思觉，杀了他们我们就结婚好不好？就再也没有人打扰我们了。还有周小沫，他也得死，这样以后就不会再有人打扰我们了。还有你。安旭旭，我一定要让你尝尝这世间最痛苦的死。动手！救命啊！救命啊！救命啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
还跟我说你坏。你看我当年，你看我还想吧？你不是你，韩信给周思杰生的孩子，我早就答应你了。四杰，你找个没人的吧，你一起生活好不好？不了，我心想到了想到了切身的记忆，你也能找到我的事，这我放心。管你多，管你多，管你！旭旭，旭旭，你还离开我吗？你喜欢的是安旭旭，不是安雅。我不管你是安雅还是安旭旭，你都是小莫的母亲，愿意嫁给我。